success stories of young leaders. The top 10 extraordinary leaders. And this is where it begins. Let's start with the melee warrior. Saya sudah berkecimpung dalam bidang silat selama 8 tahun Setiap hari saya berlatih selama 3 jam Cabaran yang saya saya lalui ialah saya perlu bersedia dari segi fizikal dan mental Juga perlu mempunyai tahap kesabaran yang tinggi dan konsisten dalam dalam menghadiri latihan Tangan saya pernah terselia dan saya perlu berehat beberapa hari untuk pulih sepenuhnya Dari pertandingan silat, saya dapat mengenal pasukan dari negeri lain dan kami dapat berkongsi ilmu silat ianya, bagi saya ianya amat bahagia saya berpegang kepada kata-kata biar lambat asalkan hasilnya tepat Next, the unstoppable. One, two, three, action. Saya baru saja minta ia cari ini cara lopat kejam pada tahun lepas tapi malangnya pada tahun tu saya mendapat nombor enam lepas pada tu saya berazam untuk mendapat pingat pada tahun ini banyak cabaran yang saya lalui semasa dalam proses untuk mendapatkan pingat itu salah satunya ada di antara orang sekeliling saya tak percaya akan bakat saya tapi itu tak membuatkan saya patah semangat setelah setahun saya training Akhirnya, saya mendapat pingat gangsa dalam acara Lepat Kijang pada kejohanan baru-baru ini. Target saya pada hari akan datang, saya ingin mewakili daerah ke peringkat negeri dalam kejohanan pada tahun hadapan. Motor yang saya pegang dalam hidup saya ialah Move Forward and Trust the Process. Itu sahaja daripada saya. Next, the shooter. Hai, saya Munifa Bajar Wendy Anwar um, Saya mula menceburi bidang sukan bola jari ini ketika berusia 10 tahun uh, dan baru-baru ini saya telah menyertai satu pertandingan uh, sukia di mana saya mendapat satu panggilan untuk menyertai tim tersebut sebagai uh, pemain pot dan saya memikir tiga kali jugalah untuk join tim tu sebab kena bagi full commitment sepanjang tiga bulan uh, dan Alhamdulillah Uh, tim tersebut, tim kami mendapat Johan setelah final dengan Perak uh, dan itu merupakan antara reward terbesar kami lah dan nama saya tercalon dalam 10 pemain terbaik dan Alhamdulillah dinobatkan sebagai penjaring terbanyak saya mendapat satu berita 
uh, saya nama saya terpapar di dalam uh, sin harian dan saya agak terkejut sebab ketika saya buka uh, berita tersebut saya dalam um, dalam on the way balik ke Terengganu dan antara cabaran saya sepanjang uh, tukan itu berlangsung saya kena bagi full commitment lah uh, antaranya kekangan kekangan masa sebab uh, waktu PDPC saya dekat sekolah habis pukul 2.40 macam tu dan coach akan call untuk ambil dekat rumah dalam pukul 3 macam tu so saya kena balik tu siap-siap semua pukul 3 setengah pergi training dan habis training pukul 7 dan dalam pukul 8 lebih lah baru sampai rumah antara uh, tempat saya training jauh juga seperti Bukit Payung Kolah Pusat Cawan 3 dan Taman-Taman Duk Islam Sebelum sampai tahap tu, saya dah join banyak tim luar Tim luar, tim uh, orang-orang dewasa Untuk mendapatkan banyak skill Untuk kumpul skill dan pengalaman Kenalan baru Dapat kenal orang lain Dan saya pegang motor Antara motor saya yang saya pegang sepanjang Bukan uh, tu berlangsung Yang bagi uh, semangat kepada saya Bukan saya yang benar sukan Saya akan berpegang kepada motor uh, Once you start, finish it Next, the high flyer. Ready? Ready. One, two, three, action. Panjang saya berada di Majlis Sebuah Kelan Kanak-Kanak iaitu MKK saya, menyetak, saya menghadiri satu majlis iaitu MKK, Kesidangan MKK Kebangsaan yang terletak di Kuala Lumpur dan sabaran yang saya hadapi sepanjang kesidangan berlangsung ialah saya kurang confident dan saya mempunyai perasaan yang takut untuk present kepada menteri-menteri besar dan saya berjumpa dengan ahli-ahli MPKK yang lain daripada negeri-negeri yang lain dan saya melihat saya berasa saya berfikir secara overthinking saya melihat ramai ahli-ahli lain yang talented dan dia orang nampak seperti seorang yang bijak sana lagi arif dan saya ketika itu saya berasa down and saya rasa saya tak boleh tak boleh untuk presentation sebab saya rasa saya ni seorang yang penakut saya semasa saya berada di sana ada seorang kawan baik kawan saya daripada Sabah datang ke saya dan dia tanya saya ada kau gementar ke untuk presentation ni dia kata saya saya pun kata ah ah saya gemetar saya rasa saya tak boleh presentation dia pun kata ke saya satu ayat ini dia kata don't let your overthinking consume you and move forward don't let your fear change, decide your future saya pun peluk dia saya kata thank you so much because you give me inspiration Yeah, that's all from me. Next, the mastermind. Um, saya dah start uh, bermain dalam bidang satu ni sejak tahun um, 2018 dan saya telah uh, terpilih untuk wakil negeri dari tahun 2019 jadi banyak pengalaman 
cabaran saya lah dalam bidang satu ni Terutamanya um, saya kena bermain uh, dalam keadaan sakit masa MSSM Antara cabaran saya, saya kena sentiasa konsisten bila bermain um, Kalau salah satu step je, semua musnah Dan yelah, kat Terengganu ni pun ramai otak-otak yang kuat-kuat Kalau bermain pun main dalam keadaan getah Tapi yelah, lawan tetap lawan So, uh, motto saya uh, If you want, you work So, my next target is uh, Saya harap pada tahun depan saya dapat uh, top 3 dalam MSSM Dan saya harap saya dapatlah Dapat nombor dalam SUKMA pada tahun 2024 So, itu saja Next The Risk Taker Pengalaman saya selama 4 tahun dalam bidang sukan motor racing ni banyak cabaran yang saya lalui antaranya berlaku kemalangan semasa ingin ke tempat latihan saya terpaksa berehat selama satu bulan untuk pulih semula lepas saya pulih sepenuhnya saya mulakan semula latihan saya tapi saya tidak kuat masa tu Macam sebelum saya accident Saya terpaksa melatih mental dan fizikal saya Melatih fizikal dan mental ni bukannya perkara yang mudah Sebabnya lepas accident kan Jadi kena berlatih semula daripada kosong Berlatih semula daripada kosong ni bukannya yang mudah Haa uh, Dalam suka mata rasa ni, benda yang paling penting ialah mental yang sangat kuat Bayangkanlah, 8km seramai 50 orang ke atas Kena duduk di bayang hadapan Dan kena bertahan Sebab tu kita kena perlu mental yang sangat kuat Jadi, saya training dan tetap berusaha Masa tu, saya tahu saya kedudukan yang paling belakang Tapi saya tetap berusaha untuk teruskan ke hadapan uh, saya berpegang kepada kata-kata ini uh, Even if we start late Doesn't mean we are behind And even if we start early uh, Doesn't mean we are We are uh, Ahead And keep working until you achieve your dream off uh, Next target saya dalam bidang Sukan Mertah Jasa ini Saya ingin layak ke peringkat MSSM Dan dapat mewakili negeri Sekian, terima kasih. Next, The Young Explorer. Hey, sorry. Okey, jadi saya nak ceritakan sedikit sebanyak pengalaman dan cabaran saya uh, involved dalam bini dokumentari. Okay. Uh, actually, uh, ni first time saya join dalam bini dokumentari ni. Jadi, bagi saya cabaran tu agak tough lah untuk saya sebab saya merupakan pelajar yang ambil course science stream and subjek-subjek dia semua agak susah lah. Jadi, uh, untuk bagi saya cabaran yang paling besar dalam uh, nak jayakan mini dokumentari ini adalah uh, masa kekangan masa ni jadi cabaran yang agak sulit untuk saya sebab pada tu masa untuk syuting ke nak buat recording untuk video mini dokumentari tu dia sama masa dengan video eh, kelas saya 
untuk kelas saya. Jadi uh, saya terpaksa buat pilihan sama ada saya nak pilih untuk uh, shoot video ataupun uh, masuk kelas. Tapi uh, everything okey lah. Uh, pengalaman saya dalam minum dia kementeri ni uh, banyak. Jadi uh, saya boleh saya boleh uh, berkomunikasi dengan teammate kalau sebelum ni macam tak confident nak cakap depan kamera ataupun di kalai ramai but uh, slow-slow dengan ada mini dokumentari ni dia boleh gain saya punya confident lah next target saya uh, kalau still ada peluang untuk join mini dokumentari ni adalah untuk uh, wakil negeri lah sebab before this uh, kami team saya Uh, dapat wakil uh, daerah je sebab dapat nombor tiga jadi tak boleh nak pakai untuk next stage lah ok motor yang saya pegang untuk uh, everything before saya buat sesuatu is put all of us and we never be the last maknanya dalam semua kehidupan kita lah kita kita kena utamakan Allah and also doa ibu bapa tu mesti diiringi juga lah sebab tanpa bagi bagi saya tanpa semua benda ni satu kejayaan tu tak akan dapat dicapai dengan mudah saja terima kasih next the all rounder Nama saya Muhammad Adi Rafael bin Muhammad Sinti uh, Hari ini saya akan ceritakan sebesar sedikit mengenai pengalaman saya dalam bidang taekwondo uh, Saya sertai taekwondo sejak saya berumur 9 tahun dan tahun ini merupakan tahun kelima saya sertai taekwondo uh, Dari segi latihan, saya melakukan latihan sebanyak satu kali seminggu bersama guru taekwondo dan pada hari yang lain, saya akan uh, melakukan latihan secara sendiri di rumah Walaupun uh, saya busy dengan latihan, saya masih dapat uh, menguruskan masa dengan baik untuk uh, melangkaji dan um, menyertai pertandingan-pertandingan yang lain di sekolah seperti um, English Drama and Poem Recitation Dalam masa yang sama, saya sertai uh, banyak, banyak pertandingan terpandu yang, uh, dan yang terbaru, saya menyertai dan uh, memenangi pingat Gangsa dalam First Rangai Nucleus Taekwondo Championship yang berlangsung di um, Stadion Tertutup Kong Badak dan uh, pada tahun ini juga saya uh, berjaya mencapai target yang saya ingini iaitu mendapat Black Belt um, iaitu First Pool dalam Taekwondo dan dengan ini juga saya telah mendapat uh, My International and National uh, Taekwondo Certificate um, Moto yang saya pegang dalam hidup saya ialah Um, hard work never betrays you Dengan kata yang lain juga, kita harus um, berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu benda Dan dengan ini juga, kita um, harus sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh um, Tanpa doa dan sokongan ibu ibu bapa saya, saya rasa saya tidak boleh uh, menjadi um, diri saya pada hari ini um, Satu benda yang saya ingin saya ingati kepada anda semua iaitu um, Walaupun anda mengambil masa yang lama untuk uh, menguasai sesuatu benda But it's normal Remember, Rome was not built in a day Next, the tech savvy girl Saya telah berkecimpung dalam bidang uh, videografi, fotografi and also editing skills since I was standard 4. Pada baru-baru ini, saya telah uh, membenangi pertandingan TikTok Challenge di bawah anjuran Carnival Stand for All, peringkat negeri Terengganu. Cabaran yang saya lalui semasa saya um, menyertai pertandingan ini adalah tekanan waktu. 
kerana saya perlu membahagikan masa yang saya ada di antara belajar dan juga um, in, mengimprovekan skill yang saya ada dalam pembikinan video. So, my target is saya harap guru-guru uh, dapat um, nampak uh, bakat yang saya ada ini dan boleh memberikan saya lebih banyak peluang lagi dalam um, dalam menyertai program-program sebegini. So, uh, my motto yang saya sentiasa pegang adalah be who you are and not the the who what want you to work want you to be. And also any words that come from toxic people doesn't affect my career at all. Thank you. And finally, the wise man. Bismillahirrahmanirrahim Pada tahun ini saya telah menyertai beberapa pertandingan yang berkaitan dengan kerohanian iaitu menyertai pertandingan Mibadangi pada peringkat di daerah dan menyertai pertandingan membaca khutbah pada peringkat negeri Terdapat beberapa cabaran yang saya dapati iaitu saya mendapat tarikh pertandingan yang agak singkat bersedia untuk pertandingan tersebut iaitu hanya 3 hari untuk Uh, berlatih untuk membadai dan tiga, dua hari untuk membacaan khutbah selain pada itu saya, uh, saya perlu merekod uh, bacaan khutbah saya untuk pertandingan tersebut kerana disebabkan faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan uh, saya memegang satu kata pada setiap pertandingan iaitu manjada wajada sesiapa yang berusaha untuk mendapatkan sesuatu perkara pasti dia akan berjaya Congratulations to these talented leaders Indeed, great teamwork makes great achievers. and crew. And the mind openers. Final words by the leading ladies. Thank you. Thank you. One, two, three, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih 
kepada warga Mountain Jenki kerana memberi peluang kepada kami untuk menyampaikan sedikit ucapan pada hari ini. Sebab itu saya ingin berterima kasih kepada Mr. Salahuddin kerana memberi kesempatan kepada kami. Dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada ahli-ahli Mountain Jenki yang telah menunjukkan komitmen yang sangat bagus dalam menjalankan tugas mereka serta saya juga ingin mengucapkan tahniah dan saya amat berbangga kepada ahli mapan jenti yang telah mengharumkan nama sekolah kita di peringkat daerah negeri mahupun kebangsaan and congratulations to all the achievers of mapan jenti members their hard work determination and also leadership has been an inspired for us all we are so proud of what they have achieved and we are excited to see where their journey takes them next. Dan saya juga berharap agar kepimpinan Mapu Jenti pada tahun akan datang akan menjalankan tugas dengan lebih baik lagi berbanding pada tahun ini. Dan sepanjang 5 tahun saya menjalankan tugas sebagai seorang pengawas saya dapat melihat perkembangan positif setiap tahun ada sahaja aktiviti yang menarik yang telah dirancang oleh pihak pengurusan Mountain Jenki. And with lots of love, our hearts and hopes are with our friends in Palestine. We believe in our dreams and also the right for everyone to achieve their goals. With all our strengths, we will strike the obstacles for the Palestine and also we will make them believe and will get them for their freedom. Dan kami di Sembara akan sentiasa menyokong saudara serta saudari seisam kami di Palestine. Hashtag Save Palestine. And here's to a future filled with success and hopes for all. Thank you. Finally, it's a wrap! Mission accomplished. Now it's done.